孙光明，你说咱们这个菜什么时候比啊？之前跟你说过了，没熟怎么比啊？你就好好种你的菜吧啊。二叔啊，哟，您什么时候来的呀？啊，来了一会儿了。哦，那您来是给我们比赛的？这菜啊，还差几天才能熟呢。再说这菜啊，比不比都无关紧要了，无关紧要了。但是您亲口说的，我们俩谁种的菜好，您就支持谁，对吧？孙书记啊，这次村主任的选举啊，进宝拜了。哎呀，拜的连我也跟着老脸无光了。咱们村啊，这回真的是不一样了。姓什么不管用了，谁的主张管用，村民们就支持谁啊。二叔啊，其实我觉得呀、啊，咱们村本来就不应该分赵姓和杂姓。咱们大家都是一家人，有什么事儿，咱们商量着来。包括我，也是村里的一份子。您说这样不挺好的吗？是挺好，有事好商量，有了冲突，少数服从多数。孙书记，你能把咱们村赵姓和杂姓融合起来，你办了件大好事。这不还都是你老支持吗？哎呀，我这个老皇帝啊，也到了该翻篇的时候了。行了，你们忙吧。嗯，二叔，那我们这菜是不是就白种了？菜都长出来了，那不是白种吗？我们呀。我觉得二叔对你挺有意见的，张子浩，你最大的问题啊，就是听不出好赖话。哼，你呀、啊，别太得意了。我还真不是得意，嗯，我就是觉得，我这第一书记的工作呀、啊，做的还行，做的确实不错。但是，我准备再跟你比试一下，还比什么？我正在筹备一个厚石沟村改造论证会，邀请市里十几个部门的专家前来参与。啊，对了，我也准备请于书记、波荣前来指导，你敢不敢在论证会上跟我 PK 一下，一决胜负？好啊，比就比，有理走遍天下，无理寸步难行，对吧？有长进，当资本。占据全部的话语权，利润大部分最后还是被资本拿走了。农民还有什么？农民手里最终还留下了什么？农民的生活并没有根本性的改变，重新建设出来的景观也不再是农村的风貌。所以我认为，好地就应该留在农民手里，并且我希望今天在座的各位专家和领导能够支持我的方案。我说完了。李书记啊，啊，你讲几句吧。啊，好，好，好，我我来说几句啊。哎，不过今天呢，我不是以一个市委书记和决策者的身份，而是以一个参会者的身份，来跟张子浩、跟孙光明提几个问题，好吧？可以。张总啊，你的现代化大农庄建成以后，那么。后石沟村的村民，他们长久的安身立命的根本在哪里？首先，我们在租地的时候，就已经付出了远远高于市场价格的高额租地费用。同时呢，在我建成的这个现代化大农庄、高级的度假山庄以及养老小镇，我们也可以给他们提供很多工作机会。张总，那么我想请问。在你的规划当中，你的核心竞争力在哪里？其实很简单
，就是我的资金实力雄厚，我撑得起啊。当然了，还有最重要的一点就是，厚实沟村和海清村，他们的自然条件，他们的风景之优美，是其他地方不可比拟的。李书记啊，这儿我想说一句，张总，你的这个方案本身就已经不可避免的。破坏了后石沟村和海清村的自然环境，所以说你以损害自己的核心竞争力来达到你最大限度的利润，这是自相矛盾的。对，你说的有道理，但是我怎么觉得你是在绕我呀？孙兄弟们，你呀，先别得意啊。但是问题是，好土地留给农民了，如何增产？这是我要向你问的问题，于书记，各位专家领导，大家请看大屏幕。这右上角就是我们有机蔬菜的种植区，未来我们希望能够把它进一步扩大，包括左下角海清村、白母老茶园的面积，我们也想着继续增大，以增加两方面的产量。就这么说吧，张先生是希望我们把村子里的资产一把卖掉。而我的方案是，在持有资产的基础上，持续产生利润，并为资产增值。我想说最关键的一点，我的这个规划方案从来没有想过去改变农村的相貌样貌，而是希望能让后石沟村和海清村，成为真正望得见山、看得见水、记得住乡愁的好地方。后石沟村在本届村民选举当中，以自己的选票支持我的想法。而且，他们高票当选的村主任和村支书刘海棠也完全支持我的这个方案。我想，这是因为村民们他们想留住自己的土地和田园。我说完了。了。孙光明啊，我呢很欣赏你一开始说的那几句话啊。你跟张子浩是君子之争，我相信，你跟张子浩你们俩的智慧和才能，一定能找到更好的合作方式。今天我在这里，提前祝贺你们。张总，相信我们合作一定会成功吧。你找我这个瞎包干啥呀？你不别，我才是瞎包呢，我错了。啊，天冷了，给你拿点红茶，暖胃。二哥，西春走了，不还有我呢吗？我陪你。啊，你别气了。
，钥匙不是配给您了吧？以后走大门，堂堂正正的多好啊！嗯嗯，听您的。哎，来了。怎么了？啊，那么着急让我过来，发生什么事了？什么事都没发生啊。没发生，你在这磨豆子啊？啊，是不是你那个大农庄的计划失败了？然后你很受不了打击，很伤心，现在在筹划其他事情。你在说什么呢？我我什么打击都没有受，我现在的心情特别平静。真的？嗯，你看呢？我看。还行，还行啊！行了，赶紧坐吧。我发现这个特别好玩。是吗？嗯。我小时候啊，住在那个院子里，有好多户人家。我奶奶特别爱用一口大铁锅来炖豆腐，炖完之后就盛出好多碗，让我挨家挨户的送。所以每家每户都有我。专属的小板凳，可以这么说，我是吃百家饭长大的。你怎么突然跟我说这个呢？我呢，我就一直在想哈、啊，你说我是从什么时候开始忘掉这些日子的呢？你看我给自己定了无数个小目标、大目标，上名牌大学，考金融硕士。去著名的投行里面做实习经理，学渣熬成了学霸，土鳖变成了海龟。回国之后呢，又开始给自己制定小目标、大目标，用几个亿的投资成本来撬动几十个亿的资金，一年翻倍，两年翻番，三年敲锣上市。我是不是给自己制定的目标太多了，活得太匆忙了？反而不知道自己真正想要的生活是什么。那你现在想明白了吗？好像是。你看，在这个村子里哈、啊，后石沟村，这里有鸡毛蒜皮，勾心斗角，有利益纷争，有各种小心思、小算计，但是这里并没有解不开的恩怨，没有放不下的利益。没有不回头的浪子，更没有必须要达成的大小目标。夫妻，床头吵架，床尾和。有情人，不管多苦，最终仍能拥抱彼此。父子反目，可以和好。兄弟就是打破了头，可第二天，他们还是兄弟。所以说，你看这个小村子啊。虽然是柴米油盐，一地鸡毛，可是他们这个味道，真的是太真实了，太温暖了。就像这个豆浆，虽然磨的过程很苦、很难，但是它的味道，绝不可能被复制。孙光明说的对。我的大农庄计划虽然好，但是我把他们的味道给破坏了，所以我想明白了，我也想过这种温暖、真实的生活，并且把温暖带给我身边所有的人，尤其是你。其实我听你说过，最正经、最深沉的一次。哦。其实我怀疑过，你那个国外名牌大学毕业的硕士文凭是混出来的，但是现在看来不是了。他当然不是了。我告诉你，月兰，深沉是我的本色，那不正经，那都是，都我装的。所以啊，你就喜欢用那种什么来着
，噱头。对，浅薄的噱头，<笑>来吸引大众的注意力。是的，是的，是的。但是我发誓啊，这种噱头，我再也不弄了，没有意思。嗯。哎哎，对了对了，咱俩打个赌吧。什么呀？你猜猜我这个“君子兰酒店”“君子兰”这三个字是怎么来的？你要是猜对了，我给你们栏目再多投一千万，哎，不不，五千万，怎么样？你看，你这就在弄噱头吧？哦，对对对对对，是哈。嗯，那行，那我就直接公布答案。其实特简单，哎，上初中的时候，我叫张小军，你叫岳小兰，所以是君子兰。我没别的意思，我就是想告诉你，虽然我在你这儿是隐身的，可是你一直在我心里。孙书记，来来来，品鉴一下，怎么样？在我们村的有机蔬菜里，算是中等品相。中等啊，啊，够不上高端系列吗？实话实说啊，嗯，还差点意思。来，我给你看看这个。像我种的这个菜啊，在我们村的有机蔬菜里，也就勉强能上。我觉得你这样不公平。你既当运动员又当裁判，你来，岳来，许唯一，你们说说，你什么眼神啊？嗯，这一看不就知道了？我怎么觉得差不多呢？哎，你看看这个，什么眼神呢？不是，我再挑一个啊，我这儿也有大大，哎，怎么样？你瞧瞧，再瞧瞧。我这个小儿精，他这个大儿蠢嘛。你学校强词夺理。哎，孙大叔，这样行不行？你呢，用我种的菜，做一道拿手菜，哎，最好能体现出我种的菜的品质和风格来。我要尝一尝。哇，我们村啊，地好水好，就适合现摘烫这种小火锅。你尝尝怎么样？啊，怎么样？好吃，真好吃。哎，我都被自己深深的感动了。那是因为啊，你从来就没吃过你自己种出来的东西。你说的对，吃自己种出来的菜，嗯，这种感觉，是世界上所有的美味都无法比拟的。在后石沟村种菜的这段经历呢，还真是让我真正理解了，什么叫民以食为天。我决定把投资给后石沟村的这笔钱。用来搞一个大型的生态农产品交易电商平台，严格准入门槛，主打各种生态、安全食材的交易。好，其实啊，这才是你的优势所在。而且平台的名字我都想好了，就叫“大槐树”。哎，那不行，哎，“大槐树”这三个字已经被我们后石沟村把商标给注册了，你要想用也行。你得给我们一笔冠名费，就当是给我们宋代主题园的赞助费了。哎，我说，孙光明，你说你一个文人，你什么时候变成奸商了呢？跟你学的，反正你也不差这点钱，是吧？啊，行行行行行，我给啊，给给给。同时，也欢迎你们的生态产品到我这儿来做交易，好不好？没问题，那就这么说定了。哎，我还有一件事，必须要在后石沟村完成。你说
，张子浩，你到底要干什么？我最讨厌搞这些噱头。这不是噱头，这真不是噱头。你相信我，马上你就知道。哎。哎呀，这么多人都等着呢，你现在走合适吗？这样，你先看一下我给你准备的礼物，行吗？嗯张子浩居然拿自己种的菜当做求爱礼物，真是诚意满满啊！叶兰，其实我完全可以给你买一辆最昂贵的车，买最大的钻戒，甚至我可以给你买下一座城堡。但是我觉得那些东西不足以表达我对你的爱，所以呢。今天，我要把我亲手种的菜献给你。这些菜呢，从菜籽开始，我就亲手亲脚的呵护它们。我听到过它们破茧而出的声音，也看到过它们从菜苗开始一点一点的成长。它们面对过缺失营养时的生长停滞，也经历过炎热干旱时的行将枯萎，但是它们。全都坚持下来了。这些菜包含着他们的成长，也包含着我们。有我的汗水，也有我对很多事情看法的改变。但是最重要的，这里面有我对你的爱。所以我认为，它才是我能够送给你的最好的求爱礼物。回来了，回来了，还走啊？不走了，爹，我和清河刚从北京的医院回来，这次他是真的有了。
前呢，都是我做你吃，但以后不行了。餐饮啊，是咱们谷仓民宿当中非常重要的一项，所以从现在开始，你就必须要开始学做饭。领导，我发誓啊，我真的学不会做饭的。只要认真学，没有什么是学不会的。说吧，主动做菜到底什么事儿啊？师傅，怎么突然改口叫师傅了？我今天就想叫你师傅。我的厨艺是你亲手教的，我要你今天每道菜都认认真真的尝尝，像美食大赛当评委一样。我想知道，我用心做的菜究竟是一个什么水平？不错，出师了。师傅，我来了这么久，被你打击的不止上万次，每次都是遍体鳞伤。我终于等到评价最高的一次了。哪有那么夸张、啊？说吧，为什么做这么一桌菜？师傅，我要走了。我猜就是因为这个。后边工作找到了，嗯，在哪儿啊？什么工作、啊？不在西海市。每次我和张子浩打游戏的时候，他都被我 KO。他觉得我有做电竞主持人的天赋，就把我介绍去了北京的一家游戏平台。北京？嗯。哦，北京有点远。他们已经把工作合同发过来了，愿意高薪聘请我。嗯，所以这次我真的要走了，走很远。师傅，你会为我高兴吗？当然，我当然为你高兴啊。你不是一直说吗？需要找到一个更大、更宽阔的舞台，去追逐自己的梦想。恭喜！恭喜你可以去追逐自己的梦想了，而且还是这么好的一个机会，是吧？但是你这次可千万要把握住，别再搞砸了。这次我肯定不会搞砸。师傅，你带了我这么久，教了我这么久，让我早起晨跑，让我从淘米开始学厨艺，让我事无巨细的来管理谷仓，让我学会了敬业、忍耐、自律。我想。这一次肯定不会搞砸的。我过去也许对你确实有点过于严厉了。到了北京以后啊，就把师傅这些不好都忘了吧。师傅虽然严厉，但是对我一直都很好啊，帮我付了修车费，帮我还了贷款，还保住了我心爱的车。师傅的严厉啊。是我人生中最重要的一刻，今后无论到了哪儿，我都不会忘了教我如何面对人生的人。说你出师，真出师了。别别别光说，哎，自己做了半天菜。
自己也尝尝自己的手艺。如果这汤啊，要是再能八十分以上，说不定还可以开个店了。薛姨，起床了，薛姨。现在是六点半多一点儿，你得在二十分钟以内就得起来洗漱收拾完毕，并且还得在二十分钟以内把早饭吃完，因为你订的高铁票呢是十点开车。雨衣，你听见没有？你是不是还没收拾行李呢？你再不开门我。
幕后英雄居然一个人都不知道我，真是太失落了。你怎么又开回来了？我，我突然想起来，我走的太急，把奶奶落在村里了。哦。你呢？你去哪儿？你去市里啊？呃，我也突然想起来，我应该到车站去送。书记呀，这都是你的功劳、啊。没没没没，不不不不，就是你的功劳，是大伙的功劳。那也是你的领导好。来来，咱一块儿接牌，快来，快来，快来，快来，快来，快来，来，咱们一起包着好。一、二、三，好真好啊！哎，海棠，你你过来，你过来，说两句，跟大家伙说说啊。行，那我就说两句啊。呃，咱贫道这个最美乡村了啊，从今往后，咱得在村里好好漂漂亮亮过日子啊。听老祖奶的话，<笑>然后互相帮忙。呃，我有啥不对的，大家尽管说。但是说好了啊，不是挠人啊。<笑>切好的菜，煮沸的水，生活不过细碎。熬制的汤，佐料在调味。
，技巧也十分哲学。点一盏灯，照亮盘杯，沉浸时刻的美，安然拒绝。慢慢的体会，那些心事会纯粹。这些年有多久，酸甜苦辣在心头，越碰触越感受，原来回味是那么。在心头，越碰触越感受，原来回味是那么的醇厚。这人生有多少美好依然值得拥有？岁月酿的成就，只为心再次温热。切好的菜。煮沸的水，生活不过细碎。熬制的汤，佐料在调味，技巧也十分哲学。